ജീവിതത്തിന് നാനാതുറകളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായി ആയിരങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭ വിതറുന്ന ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ സ്നേഹം സഹനം സന്യാസം എന്ന മനോഹരമായ സംവാദ വേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംഗീതം കാറ്റുപോലെ അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എപ്പോൾ വരുന്നു എന്ന് ഒരു സംഗീതജ്ഞനും ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല ഭക്തിഗാന സംഗീതമാണെങ്കിൽ അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വീശുന്ന അരൂപിയുടെ മന്ദ മാരുതനാണ് കേരള ക്രൈസ്തവ സംഗീത ശാഖയിൽ അഞ്ഞൂറോളം ഭക്തിഗാനങ്ങൾക്ക് അതിമനോഹരമായ ഈണം നൽകി ജനലക്ഷങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പിനോട് ചേർത്ത് ബന്ധിച്ച അത്യപൂർവ്വ പ്രതിഭയായ ഒരു സംഗീതജ്ഞനായ വൈദികനുണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം കലാഗ്രാമം ഡയറക്ടർ എം സി ബി എസ് സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ അഭിമാനം റവറൻ ഫാദർ മാത്യൂസ് പയ്യപ്പള്ളി എം സി ബി എസ് ഫാദർ മാത്യു പയ്യപ്പള്ളി എം സി ബി എസ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ മലയാറ്റൂർ ഇടവകയിൽ പയ്യപ്പള്ളി പി ജെ തോമസ് വി എൽ അന്നക്കുട്ടി ദമ്പതികളുടെ ആറു മക്കളിൽ അഞ്ചാമത്തെ മകൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം എം സി ബി എസ് കോൺഗ്രിയേഷനിൽ അംഗമായി പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു ബി എ ഫിലോസഫി പഠനം ബാംഗ്ലൂർ ജീവാലയത്തിൽ നിന്നും തിയോളജി പഠനം തൃശൂർ മേരിമാത സെമിനാരിൽ നിന്നും പൂർത്തിയാക്കി അഞ്ഞൂറോളം ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങൾക്ക് ഈണം നൽകിയ ശ്രദ്ധേയനായ സംഗീത സംവിധായകനാണ് ഫാദർ മാത്യു ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കലാഗ്രാമം ഡയറക്ടറായി സേവനം ചെയ്തു വരുന്നു ഫാദർ മാത്യു പയ്യപ്പള്ളി എം സി ബി എസിന് സ്നേഹം സഹനം സന്യാസം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആത്മാവിനെ ദൈവവുമായി ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഭാഷയാണ് സംഗീതം അതിന് ജാതിഭേദങ്ങളില്ല അതിന് ഭാഷാഭേദങ്ങളുമില്ല ഏത് ഭാഷയിലും ആർക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്ന വിശ്വഭാഷയായ സംഗീതത്തെ ഹൃദയത്തിലേന്തിയ അപൂർവ ജ്ഞാനിയായ എഴുത്തുകാരനും സംഗീതജ്ഞനുമായ ഫാദർ മാത്യൂസ് പൈപ്പള്ളി കൃത്യമായി നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഈ വേദിയിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അച്ഛൻ്റെ സംഗീത ജീവിതം പൗരോഹിത്യം അച്ഛൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ രചനകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അച്ഛൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള വചന പ്രഘോഷണങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം അച്ഛൻ്റെ വീടും കുടുംബവും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി പിന്നെ അനിയനുള്ളത് ഇവിടെ സയൻസ് ക്രിറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുവാണ് ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയിട്ട് പുള്ളി സോഷ്യോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവനാണ് ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളത് അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ ബാക്കി ഞങ്ങൾ ആറുപേരാണ് അങ്ങനെ ശരിക്കും ഞാൻ എം സി ബിസിൽ വരേണ്ട ഒരാളല്ല ഞാൻ ശരിക്കും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോൺ ബോസ്കെ എന്നൊരു അച്ഛൻ കാണാൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഏഴിലോ എട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങി അച്ഛനായിട്ടൊരു കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സന്നിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ലിത്തോട് ഒരു ആശ്രമമുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു എടാ അവിടെ കരിന്തോളിലച്ചനും കുറ്റിക്കലച്ചനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സഭയുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ട്രൈ ഞാൻ സെമിനാരി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ
അപ്പം ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏ ഒരിക്കലും ഇല്ല ആ വഴിക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഡോൺ ബോസ്കേ പോകാനാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോമ്പുകാലമാണ് ഞാൻ കുരിശിൻ്റെ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോ ഇടവകയിൽ പല യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഈ കുരിശിൻ്റെ വഴി പടയിലോട്ട് ചെല്ലും അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കുരിശിൻ്റെ വഴി പ്രസംഗം അത് കഴിഞ്ഞ് കൊന്തയുണ്ടാവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പള്ളിമേടയിൽ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മലയാറ്റൂരുകാരൻ ഒരാൾ എം സി ബി എസിലെ ഒരു സിബി പനക്കച്ചിറ അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ സെബി ഒരു ഇടവകക്കാരനാണ് ഞങ്ങൾ അന്നെല്ലാം ഒറ്റ ഇടവകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ചെമാച്ചനായിരുന്ന സമയത്ത് സിബി അച്ഛൻ അവിടെ പള്ളിയിൽ സഹായിക്കാൻ കാരണം സെമിനാരിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും പള്ളിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഇടവക പട്ടക്കാരനാണെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അപ്പോൾ അച്ഛന അച്ഛൻ എൻ്റെ ചേച്ചിമാരോടെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് സി ബി അച്ഛൻ അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഇപ്പം നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പത്ത് ലക്സാം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സി ബി അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നാളെ കോട്ടയത്ത് വെച്ചൊരു ക്യാമ്പുണ്ട് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നാളെ ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് ശേഷമാണ് പള്ളിയിലോട്ട് പോയി ഈ അസഹരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്ത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് അപ്പച്ചനോട് അമ്മച്ചോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പച്ചൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് എന്നെ വിളിച്ച് എഴുന്നേപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മം തീരുമാനിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ അപ്പച്ചൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് അന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെമിനാരിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്നോട് അപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല തീരുമാനിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ സി ബി അച്ചൻ കോട്ടയത്ത് അവിടെ സെമിനാരിൽ ഞങ്ങളുടെ മൈനസ് സെമിനാരി അതിരമ്പുഴയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ക്യാമ്പിന് കൂടി അപ്പോൾ ആ ക്യാമ്പിന് ബെസ്റ്റ് ക്യാമ്പറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് പാട്ടും എല്ലാം എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് സെക്കൻഡ് ക്യാമ്പിനും ഞാൻ പോയി പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ക്യാമ്പിന് സമയത്താണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് റിസൾട്ട് വന്നു പാസ്സായെന്ന് അറിയാം അപ്പം എന്നോട് അന്നത്തെ വൊക്കേഷൻ മൊമോട്ടർ ആയിരുന്നത് സാജു പൈനാടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനാണ് അപ്പം അച്ഛൻ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മാർക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറ അപ്പം ഞാൻ ലിസ്റ്റൊക്കെ തരാം കൊണ്ടുവരേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തരാം എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ ഇപ്പം തന്നെ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ലിസ്റ്റ് തന്നു തുടങ്ങിയ ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൂടുതൽ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ അങ്ങനെ പള്ളി പഠിത്തക്കാരൻ പഠിത്തക്കാരനല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് എങ്ങനെ വന്നാലും അങ്ങനെ സെമിനാരിൽ വന്നു അങ്ങനെയാണ് ദൈവവിളി കാരണം എം സി ബിസിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ കരുന്തോളിച്ചിന് അവിടെ നിന്ന് അന്ന് അവിടെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്നെ ആദ്യമേ സെമിനാരിൽ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിന്നെ പലവട്ടം മലയാറ്റൂർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചനൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നീ പത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും നിന്നെ ഞാൻ എന്നാൽ നീ പോരുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ചോദിച്ചില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാം നീ ഇവിടെ വരുവോളെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ സെമിനാരിൽ വന്നു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു ഞാൻ സന്യാസത്തിലേക്കല്ല ഇടവ പട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് കാരണം ഇടവകയിൽ ഇങ്ങനെ ചെമ്മാച്ചമാരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ
ട്വിൻ ബ്രദറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും ഓ ഇരട്ടയുണ്ടല്ലോ അവിടെ അല്ലേ ആ കറങ്ങി നടക്കും ലവന പോകണമെന്ന് തോന്നിയില്ല അവന് പോകണമെന്ന് തോന്നിയില്ല എന്താണെന്നറിയത്തില്ല അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ കറങ്ങിയെല്ലാം നടന്ന് തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ശൂന്യതയാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങനെ നിന്ന് നിന്ന് പോകേണ്ടാവാം പിന്നെ എനിക്കൊരു സംഭവം ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ അവധിക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അപ്പം എന്നോട് അപ്പച്ചൻ ചെന്ന ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞു നീ സെമിനാരിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെയും ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാം മൂളി കേട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ അപ്പം ഒന്ന് വിളിക്കും അഞ്ചരയാകുമ്പോൾ വിളിക്കും ആറുമണിക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ പറയും ഇല്ല വൈകിട്ട് പൊക്കോളാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ എന്നാൽ ഉറങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം കുർബാനയ്ക്ക് പോകാം കാരണം അപ്പൻ ഞാൻ സെമിനാരിൽ പോയ പിന്നെ അപ്പൻ ഒരിക്കലും കുർബാന മുടങ്ങിയിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വല്ലയിടത്തും കറങ്ങാൻ പോകും പല ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് പോയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അവധി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് സെമിനാരിൽ പോകാൻ വേണ്ടി തല ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ടിലും തീരുമാനിച്ചിട്ട് പോയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം കുർബാനയ്ക്ക് പോകണം അവിടുത്തെ ടൈം ടേബിൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കണം വെറുതെ ഇരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ നീ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇനി അടുത്ത അവധി തുടങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ അവധി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ തിരിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കറക്കങ്ങളൊക്കെ കറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും മൂന്ന് വർഷവും കരച്ചിലായിരുന്നു എല്ലാ അവധി കഴിയുമ്പോഴും പിന്നെ നോവിഷിറ്റി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒരു എന്താണ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി എന്താണ് സോംസിക്കിനൊക്കെ പോയി മാറി കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റി എവിടെയായിരുന്നു നോവിഷിറ്റി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാറത്തോട് ആ പാറത്തോടാണല്ലോ അല്ലേ ബാച്ചിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത് പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരായത് പതിമൂന്ന് പേരാണ് അച്ഛന്മാരായത് പതിമൂന്ന് പേര് അച്ഛന്മാരായി ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബാച്ച് നല്ല ബാച്ചാണ് പതിമൂന്ന് പേര് നല്ല ബാച്ചാണ് എന്നാണ് അച്ഛനെ എഴുത്തു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ സെമിനാരിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് സെമിനാരിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഇടവപ്പള്ളിയിൽ എന്നെയൊക്കെ കൊയറിലെടുത്തത് തദ്ദേവസച്ഛനാണ് തദ്ദേവസ അരവിന്ദത്തച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചച്ഛനായിരുന്നു ഇടവപ്പള്ളി ഇടവപ്പള്ളി മലയാറ്റൂര് അപ്പോൾ അച്ഛനാണന്ന് ഞങ്ങളെ കൊയറിലൊക്കെ എടുത്തത് അന്ന് ഞങ്ങൾ കൺവെൻഷൻ മലയാറ്റൂർ കൺവെൻഷൻ ഭയങ്കര എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോറസ് പാടാൻ പാടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോയി നിൽക്കുമായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ കാരണം ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് പേരുണ്ട് പാടുന്നവർ അങ്ങനെ നിന്ന് പാടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സെമിനാരി വരുന്നതിന് മുമ്പ് കൊയറിൽ മലയാറ്റൂരുണ്ടായിരുന്നു സെമിനാരിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ തദേവസച്ഛൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോൾ മനയമ്പിള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാറ്റൂരുള്ള അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ സംഗീതം പഠിച്ചൊരു അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ്റെ പാട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു കൺവെൻഷൻ പാടുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം സെമിനാരിൽ വന്നപ്പോൾ ഷാജി തുമ്പേച്ചർ അച്ഛൻ്റെ കാരണം അവിടെ അവിടെ നിന്നുള്ള കുറേ ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സി ഡികൾ കൊണ്ടുവരും കാസറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നമുക്ക് പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പാടാനായിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മൂളി കിട്ടിയ പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതും വരികൾ എഴുതും അത് അച്ഛന്മാരെ കാണിക്കും അപ്പോൾ അവർ തന്ന പ്രോത്സാഹനമൊക്കെയാണ് പിന്നീട് പാട്ട് എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പാട്ടുകൾ ഒരു പത്തുനൂറ് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സംഗീതം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് കൂട്ടാണ് സംഗീതം കൊടുത്തതും ഈ സെമിനാരിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ അപ്പച്ചൻ ഹാർമോണിയം വായിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ക്ലബ്ബിൽ ഇടയ്ക്ക് വായിക്കാൻ പോകും ഈ കഥാപ്രസംഗത്തിനൊക്കെ അപ്പം അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കഥാപ്രസംഗത്തിന് കൂടെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പച്ചൻ പോകും അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ സ്വന്തമായിട്ട് പോയിരുന്ന കീ ഇങ്ങനെ ഹാർമോണിയം വായിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ അപ്പച്ചന് ഹാർമോണിയം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നിത്യവിശുദ്ധ അങ്ങ് എന്നെ പറയുമ്പോൾ നല്ല
ആയിരങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് പാടുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മൈലാർ രാമവർമ്മയുടെ ഗാനമാണല്ലേ നിത്യവിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയും ഇത്രയും മനോഹരമായ ഗാനമാണ് സെമിനാരിൽ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ കൂടെ വേറൊരാളൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പാടുന്ന വിൽസൺ മേച്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും അന്നത്തെ പ്രൊമോട്ടർ അച്ഛൻ സാജു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടുന്നതുകൊണ്ട് ഹാർമോണിയം പഠിക്കാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹാർമോണിയം പഠിക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ കുറച്ച് കോഡ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പാടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിതും കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേച്ച നമുക്ക് ഒരു പരിശീലനം പരിശീലനം കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ പാട്ട് സാധാരണ ലിറിക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്യൂണും കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ സെമിനാരിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നൊന്നും അത്രയും നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഡയറിയിലൊക്കെ എഴുതി അങ്ങനെ കുറിച്ചു വയ്ക്കും പിന്നീട് അച്ഛനതിന് ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് അച്ഛൻ മ്യൂസിക് കൊടുത്ത പാട്ട് ഏതാണ് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഒരു ഭജനാണ് അത് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ചേട്ടായുണ്ട് ജോഷി മൈലക്കുമ്പ് ദിവ്യരക്ഷാലയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോഷിയുടെ കസിനാണ് അപ്പം ജോഷിയണ്ണാണ് ജോഷിയണ്ണ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സെമിനാരിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഒരു പാട്ട് പുറത്തു വരണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സബ് ഡീക്കനായിരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു സി ഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സി ഡിയാണ് ചെയ്തു എനിക്ക് വേണേൽ ഒരു മറ്റത്തിലച്ചനല്ലേ അച്ഛനാണ് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് അവരൊക്കെ കൂടി ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത വർക്കിനകത്ത് ഇടന്ന് എൻ്റെ പാട്ട് ഒരെണ്ണം ആടിയാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനൊരു പാട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു ഭജൻ യേശുവേ വരണമേ എന്നെ നിറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യേശുവേ വരണമേ എന്നിൽ നിറയണേ കരുണാർദ്രം നാഥ തവ ഹൃദയം യേശുവേ വരണമേ എന്നിൽ നിറയണേ കരുണാർദ്രം നാഥ തവ ഹൃദയം ഈ പാട്ട് ഫിലോസഫി കാലത്ത് എഴുതിയൊരു പാട്ടാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഫിലോസഫിയിൽ ഒരാരാധനയാണ് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ആരാധന ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭജം വേണമെങ്കിൽ പാടാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ഓരോ പാട്ട് എഴുതി പാടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി പാടുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഒരു ജോസഫ് കോണിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മെഡിവിയൽ ഫിലോസഫി ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഞാനിങ്ങനെ പാടിക്കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊന്നും അധികം വന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ അച്ഛൻ എന്നെ പിറ്റോസും വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഇന്നലെ പാടിയ ഭജൻ അത് നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഞാൻ എഴുതിയതാണ് ആ അത് നല്ല ട്യൂണും ലിറിക്ക് നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഈ ആരാധന വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എഴുതി എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പാടിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ ഭജൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ അച്ഛനതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒരു തൃശ്ശൂർ മേജർ സിനിമയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞങ്ങളവിടെ പഠിച്ച എല്ലാവരും കൂട്ടി ചേർന്ന് ഒരു വർക്ക് ഒരു ഫുൾ പ്രോജക്റ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഇറങ്ങാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം കാരണം അന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫൈനാൻ ഒരു എന്താണ് പൈസ ഈ ഒരു സി ഡി ആന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മിനിമം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അതുപോലത്തെ ആ സമയത്ത് അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫണ്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പാട്ടിങ്ങനെ എഴുതും ട്യൂൺ ചെയ്യും ഞങ്ങളവിടെ മേരിമാത മേജ സിനിമയിൽ ഈ സാം കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പാട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം വന്നു എന്നാൽ പട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ചൊരു ആൽബം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ റോയി അച്ഛനാണ് റോയി മുളകുപാടാണ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതുപോലെ പാട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മുളകുപ്പാടം ടോമിച്ചൻ മുളകുപ്പാടം അവരാദ്യത്തെ ഒരു സിനിമ മോഹൻലാലിൻ്റെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമ
പാട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഫണ്ടില്ല പക്ഷെ റോയിച്ചിന് നമ്മളൊരുപാട് സഹായിച്ചു ആ ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒരു വർക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് അടുത്ത ആൽബം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാൾ പ്രൊഡക്ഷന് വേറൊരാൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പക്ഷെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ സി ഡി എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇറക്കം ഇനി കുറഞ്ഞു സി ഡി ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ സി ഡി ഇപ്പൊ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവരും യൂട്യൂബിലാണ് പോയി ഇനിയിപ്പോ യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറി ഈ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെന്നായിപ്പാറ ദിവ്യഹൃദയാശ്രമത്തില് ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് നാലു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലില് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ജോബി കടപ്പൂരാൻ ആളവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കാനോട് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റിനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്താലോ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് ചെയ്യണേ വാഗ്ദത്ത് മിഷിഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജോബി അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാട്ടുകൾ റെഡി ആകുന്ന സമയത്താണ് ടോണി വട്ടക്കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് അതന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ജൂബിലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ടോണി ചേട്ടൻ്റെ മകൾക്കോ ആര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ടോണി ചേട്ടനായിട്ട് അച്ഛന് പരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അച്ഛന് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടോണി ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞത് പി ജയേന്ദ്രനെ നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിക്കാം അത് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാടിച്ചാലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആളെ ജയേന്ദ്രൻ സാറ് ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടിത്തന്നു എന്നിട്ട് ആൾ തന്നെ ആളോട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാടിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പാടിത്തന്നു അതിനുശേഷം അത് ആ സി ഡി വിറ്റ പൈസ ഞങ്ങളൊരു കുട്ടിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾ തന്നെ വന്ന് ചെക്ക് കൈമാറി അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ആ പാട്ട് ഏതായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞേ നീ ഒന്നു തേങ്ങിയാൽ തകരുന്നതാണി നെഞ്ചകം എൻ്റെ കുഞ്ഞേ നീ ഒന്നകന്നാൽ പറയാൻ കഴിയാത്ത ദുഃഖം പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല അത്രമേൽ ഇഷ്ടമാണു നിന്നേ ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് എഴുതിയൊരു പാട്ടാണ് അപ്പം ഞാനൊരിക്കൽ ഈ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളും അവിടെ ആരാധനയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ആരാധനയ്ക്ക് അവിടെ നമുക്ക് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള പിള്ളേരുണ്ട് ഓർഫൻസ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാട്ട് അവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് പാടി ആരാ ആരാധനയ്ക്ക് ഈ വരികൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമുക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വേറെ ആരുമില്ല അത്രമേൽ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് കരയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പൊട്ടിക്കരയാണ് ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വരികൾ എഴുതിയപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ പാട്ട് അറിയാതെ എഴുതിയൊരു പാട്ടാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് നീ ഒന്ന് തെങ്ങിയാൽ തകരുന്നതാണ് ഈ നെഞ്ചകം എൻ്റെ കുഞ്ഞ് നീ ഒന്ന് അകന്നാൽ പറയാൻ കഴിയാത്ത ദുഃഖം പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല അത്രമേൽ ഇഷ്ടമാണെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈശോ നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഈ പിള്ളേരുടെ പലപ്പോഴും ചിന്താഗതി എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നെ അപ്പനും അമ്മ ഇട്ടിട്ട് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഈ ക്യാസറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയും ചെന്നായിപ്പാറയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം അങ്ങ് അങ്ങേ അങ്ങ് നേരെ കലാഗ്രാമിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഇല്ല ചെന്നായിപ്പാറ ആശ്രമത്തിലെ നാല് വർഷം സേവനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് ഒരു വർഷം മ്യൂസിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് എന്നോട് പ്രൊഫഷൻ അച്ഛൻ പൊക്കോളം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പൊക്കോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ
ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പാട്ടോളം ഞാൻ ആ മ്യൂസിക് ചെയ്തു കാരണം ഈ വാഗ്ദത്ത മിശിഹ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ പെട്ട ഒരു മോൻസി വടകര പുത്തമ്പുര എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് അച്ഛമറക്കിയാണ് അച്ഛൻ എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചതാണ് അത്യാവശ്യ നല്ല പാട്ടാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർവഹിക്കാം മാത്യൂസ് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ മാത്യൂസിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മാത്യൂസിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പത്ത് പാട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എല്ലാവരും എന്നെ തെറി പറയുള്ളൂ ഓ അവൻ അവൻ്റെ ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് പാട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മാത്യൂസിന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എൺപതാം വർഷം പ്രമാണിച്ചാണ് സഭയുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അച്ഛൻ നമുക്ക് സ്പോൺ ഇത് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ഛ ഞാൻ നമുക്ക് സഭയിൽ എഴുതുന്ന എല്ലാവരെയും കൂട്ടാം മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നവരെയും കൂട്ടാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി അവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ചെന്നായിപ്പാറയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്നെ വിട്ടത് അവിടെ ആ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടില്ല വേറെ എൻ്റെ ബാച്ചപ്പെട്ട വേറൊരു ബ്രദറാണ് അച്ഛനാ പോയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കലാഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ എട്ട് വർഷമായി പിന്നെ പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളത് കുറേ വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് പാഷനായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ കൂടുതലും എന്താണ് ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫിന് വേണ്ടി മാത്രം പാരൻസ് പറഞ്ഞു വിടുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഈ കുറച്ച് നാൾ പഠിക്കും പിന്നെ എക്സാം വരുമ്പോൾ അവർ നിർത്തും വീണ്ടും എക്സാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ കുറേ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പാട്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ മീൻസ് ഈ ഒരു ഇതിനെ സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോസ് ഒരു പലരുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വോയിസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ ഒരു ഇരടി വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരിടം തരണേ അതിൻ്റെ പേര് കുരിശിലൊരിടം എന്നാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിനിട്ട പേരിടും 